Welcome back to Cure Republic. Today is April 22, 2021, Thursday. European markets advanced following global rally. European Central Bank meeting ahead. Credit Suisse down at 3.5%. Patuloy pa rin po yung pagtaas ng ating European markets. And today, at the early trade, nag-gain po sila ng 0.5%. And yung kanilang main driver is yung kanilang mga tech stocks. Samantala, ang US naman po on their early trade today is almost flat or walang changes despite po yan ng kanilang dalawang magkasunod na araw na pagbaba. So ito pong pagtaas natin sa European markets ay nangyari today. Uh, ngayon din po kasi nag-report ng earnings itong mga Nestle. SAP and uh, Renault So, umbaga, parang sumabay po yung pagtaas ng kanilang market dito po sa earnings report na itong mga companies na to. Samantala, ang Credit Suisse naman po or yung Credit Suisse company naman ay nagkaroon ng net loss na $252 million matapos po yan ng reported loss na around $8 billion to $20 billion ni Bill Wang through our Kigos Hedge Fund. So, mababasa niyo po yung report na yan sa Bloomberg. Sa US naman po, inaasahang maglalabas ng earnings report ang AT&T, American Airlines, and Intel today, pati na rin po yung uh, data release for their unemployment rate. And ito rin po yung mga, uh, itong mga report or data release ang inaasahang magdadala ng kanilang market sentiment for the week. Samantala, uh, news naman po coming from Manila Bulletin. So, kalalabas lang po na ito kaninang 4.03pm Manila time. Stocks fall further. Investors seek opportunities overseas. Patuloy pa rin po yung pag-drop ng ating market at ang attention ng ating mga investors ay currently nasa ibang bansa kung saan mas maganda or mahusa yung pag-handle nila sa kanilang uh, COVID-19 or pandemic situation. Mababa rin po yung volume ng ating market. Currently, nag-loss po tayo ng 0.37% or 23.86% sa ating PSEI. Sabi po ng Regina Capital, nagpa-profit taking ngayon ang mga investors na ang main concern is economic recovery since wala po masyado makitang uh, pag-recover sa ating economy economy as of the moment. Dagdag pa nila, ang ating earning season for the first quarter ay on the way na. Nauna na nga po yung BPI ngayong araw and yung report ng BPI is yung parang magiging early sign kung maganda ba or hindi ang magiging report ng ibang company. Naglabas na kasi sila ng first quarter earnings ang BPI today and generally pagbaba or pag shrink sa income nila yung bottom line ng report. So dito may kita natin na bumaba ng 1.5% ang kanilang revenue for the first 3 months of the year. So ito po yung sinasabi ng Rehina Capital na maaring maging ganito rin yung impression ng ibang investors sa iba pang companies na maglalabas ng report ngayong earnings season. Sabi naman ng isang analyst, ang pag-decline ng market ay dala pa rin ng investors' sentiment regarding pandemic at economic recoveries plus walang makitang catalyst to overcome these worries. Patuloy din ang paglabas ng mga foreigns base sa ating net foreign selling na siyang uh, big contributor sa pagbaba ng ating market. Sabi naman po ng AAA Securities, malakas ang selling pressure sa mga blue chips today kaya bumaba pa further yung ating PSEI. Yung health situation pa rin po natin ang pangunahing dahilan kung bakit nag unload or nagbebenta na ng shares yung ilang mga investors Natin. So kung sisilipin po natin ngayon itong ating PSEI, may kita natin na today is our second trading day ng pagbaba and tinatch pa natin intraday yung 6,300 level. So kung matatandaan natin, yung review natin last Friday or Monday, may news tayo doon na pwede pa tayong bumaba 
hanggang 6,300 level since matamlay nga po yung uh, market natin base na rin po sa ating daily volume. So, mag-iingat po tayo sa ating mga hawak na shares especially if nasa malapit na uh, resistance yung hawak natin dahil maari pa rin bumaba yung market hanggat hindi na resolve yung ating COVID situation. So, double check niyo po ngayon yung mahawak nyong shares, yung mga trading plan niyo, especially if nakabili po kayo dun sa may resistance area kasi ang, uh, ang sentiment pa rin ng ating market is maaring bumaba pa rin po because of our COVID-19 situation. Ang mga stocks na re-review naman po natin for today, these are Ayala Land, Mega World, Apollo Global, LC, APX, Manila Mining, BPI, and Mary Mart. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga news at insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we start, I would just like to acknowledge and say thank you to the following people. Maraming maraming salamat, Ruvel Taneo. Appreciate your presence, sir, sa ating comment section. Ingat po lagi dyan sa Riyadh and happy weekend na po sa atin. Thank you, Ayan from France. Keep safe po palagi, sir. And ngayon lang po nagka-time ma-review yung Manila Mining. Hope you'll enjoy it. Hello, Angelita Espalyardo. Mahirap po talaga ang Ramadan timing. Most of the time, patapos na ang market natin pagkagising. So, mahirap talaga mabantayan in a daily basis yung ating mga stocks. Ingat po lagi, ma'am. Thank you, Wilson Ong. Especially sa mga tips na nasishare natin. A big help po yan sa ating mga co-traders and investors. Keep safe po palagi, sir. And thank you very much, Eller Fontamillas. Good to know na nakaposition na po tayo. Uh, brace ourselves lang po sa possible pa na mag-go deeper yung ating market sa worst support level and hopefully meron pa tayong pang average down if by any chance. Keep safe po lagi dyan sa Bologna, Italy. Maraming maraming salamat din po, Hilroy, Edna Aquino, Takgu Kumiko, Maribel Igne, Ed Andal, and Eduardo Fetisana. At sa lahat po na nanonood ng video natin today, maraming maraming salamat po and keep safe po palagi. Ayala Land closed there 32.10 and currently na breakdown na po ng market itong 32.70 na support na binabantayan natin. So ngayon siya na po yung kanyang resistance and nandito na po tayo ngayon going to our support around 31.80. So napaatinding selling pressure pa rin po yung nangyayari ngayon. So makikita natin sa daily time frame ang pinaka... Uh, significant na tinitingnan po natin dito is itong kanyang RSI indicator na ngayon is nasa oversold area na po level 26 and konting-konti na lang is mamimit niya na yung kanyang uh, history na nag-drop dito sa may level 25 so level 26 or level 27 tayo currently so konti na lang nasa level 25 na siya so very good area na po itong si Ayala Land kaya lang dito sa ating MACD may kita natin na parang ang nagiging resistance niya is dito banda sa level ng negative 0.98 and last time, last March 23 bumaba pa tayo dito sa level negative 1.27 so ang pwede nating maasahan ngayon dito kay Ayala Land is magandang area na po ito especially kapag tumama na siya dito sa 31.80 and there's a chance na magaya niya po yung ginawa niya dito for the past uh, April 14 hanggang April 21 na nag-consolidate po between the range so nakita po tayo ng possible consolidation between 31.80 to 32.70 and kagaya nga po ng sinasabi natin yung 31.80 is a very significant support level kaya po siya purple line dahil dito sa ating 12 month time frame for the year 2021 ayan na po yung pinaka strongest support na meron tayo. Kaya lang, kung makikita natin din, last year uh, 2020 nagkaroon pa po tayo ng pagbabadyan further and yung pinaka low na ginawa natin 
is around 19.30 pero intra year din naman na pabalik ng market yung kanyang price above 31.80 so nasa magandang area tayo ang maximum na tinitingnan natin na pwedeng ibaba is 31.80 pero it doesn't mean na hindi na tayo pwedeng magkaroon pa ng price lower than 31.80 so um, bonus yon kapag ka nagkaroon pa tayo ng price na uh, lower than 31.80 so samantalahin natin yung uh, kung may buying power naman tayo samantalahin natin yung mababang price just in case mag breakdown pa siya sa 31.80 pero base dito sa ating 12 months time frame, ang pinakamagandang support niya na po is dito banda sa 31.80. So, mababang mababa na po yan. Since uh, 2014, hindi na po tayo bumaba sa 31.80 area. So, check niyo po maigi magiging options natin for Ayala Land. Mega World close today at 3.16 and tuloy-tuloy pa rin po yung kanyang selling pressure and currently ang bagong resistance na po natin is 3.19 and our immediate support for the daily time frame is itong 3.19. 10. So, uh, tuloy-tuloy nga po yung selling pressure na nakikita natin dito sa kanyang mga indicators. And highlight lang po natin itong CRSI indicator. Currently, wala pa siya sa oversold area. Nasa level 31 pa lang siya. And the last time na tinatch natin yung oversold area happened noong March 15, around level 28. So, meron pa po tayong pwedeng ibaba dito sa ating oversold area and dito sa ating MACD. Ganon din naman po yung pinapakita. Meron pa tayong pwedeng ibaba dito around negative 0.11. And currently, yung line natin is nasa negative 0.10. So, nasa mababang-mababang uh, lugar na po tayo. Pero meron pa tayong pwedeng ibaba. So, kagaya ni Ayala Land, itong si Mega World is nasa magandang area na rin as of the moment. And check lang din natin siya dito sa ating 12-month time frame. So, currently, ang closing price po natin is 3.16. And yung nakikita nating strong support niya dito sa ating 12-month time frame is dito po banda sa may 3.27 area kung saan nagmimit po or naging uh, base natin itong support noong 2014. Pero anything goes na below 3.27, especially ngayon pong nasa 3.16 na siya, is magandang magandang price na po yan. Kasi nakikita natin, uh, since 2014, hindi na po tayo bumaba sa area na yan. Uh, hanggang 3.27 na po yung pinakamababa natin. So, uh, bonus na po yung nangyayari sa atin currently. Kaya lang, kung papansinin din po natin, last year, 2020, itong candlestick na to is umabot pa po dito sa baba na hanggang 1.86. Pero may kita naman natin, intra-year, na pabalik din po siya ng market above 3.86. 27. So, nasa magandang area na po tayo dito kay Mega World. Ang pinaka-worst lang na pwedeng mangyari kung gagayahin niya po yung kanyang candlestick last year is dito banda sa may 1.86. So, ito yung mga pinaamatibay na support natin, 3.27. After po niyan is 2.78. So, again, itong 3.10 na line natin, na broken line, is immediate support lang po natin yan sa daily time frame. Then, itong 3 pesos naman is yung support natin sa ating monthly time frame. So, yung matibay na support pa rin after ng 3 pesos is dito sa 2.78 and then 2.13. So, uh, it's a matter of patience na lang and it's a matter of uh, kung may buying power pa kayo kung, pwede, uh, kung gusto nyo mag-average down, magandang area na po yan sa pag-average down. Pero ang, ang in-speculate pa rin natin, mapapabalik ba rin siya ng market above 3.8. 27 anytime this year just like what happened noong January 2020 2020 so depende po yan sa inyong trading plan and depende pa rin po sa inyong uh, buying power pero mas maganda po siyang tingnan dito sa 12 month time frame para mas maintindihan natin yung takbo ng ating uh, market in a yearly basis so check nyo po maigi yung magiging options natin for mega world Apollo Global close today at 0.2230 And currently, nag-co-consolidate uh, pa rin po tayo dito between 0.2190 to 0.2260. And yung nakikita po natin dito kay Apollo Global is na uh, na-reach na po natin yung highest natin dito sa 0.23 or dito sa may 0.24 noong April 16. So, ayan po yung pinakamataas sa current base na ginagawa po natin sa kanya. Kasi kung titingnan po natin dito sa ating weekly time frame, currently gumagawa po tayo ng ating bearish candlestick 
for the week. So, pwede po natin masabi na strong resistance itong 0.2260. Pero again, yung ginagawa po ng ating market kay Apollo Global is puro higher low po every week. So, tumataas po tayo on a weekly basis. So, ang unang uh, ang, or ang magandang uh, area dito kay Apollo Global kung sakaling wala pa tayong shares sa kanya, hindi tayo nakapag-ipon on the lower level. Ang unang magandang area dito sa kanya is dito banda sa 0.2190. However, there's also possibility na bumaba pa siya dito sa may 0.2090. So, unang first tranche na uh, pwede tayong mag-accumulate ng shares is dito sa 0.2190. Pero if ever na bumaba pa siya or ma-breakdown nyo yan, mag-abang pa tayo dito banda sa may 0.2090. So, ito naman yung nakikita nating uh, second strong support niya. So, baga pang, pang short term itong 0.2190. Pero if we are looking at for uh, a backup support, dito po yan banda sa 0.2190 so remember this candlestick on the week of March 8 ito po yung uh, china challenge natin so napaatinding resistance po niyan ang dami po niyang uh, resistances or support na break down that's why yung market on a weekly basis uh, din ginagawa pong um, china challenge po ito para mataasan po ulit or mahigitan po ulit ito so ang pinakamataas niya is dito sa 0.2490 so after ng ating mga bullish candlesticks bearish candlestick naman yung ginagawa natin that's why 0.22 area is high risk na po as of the moment if we are looking for good entry dito banda yan sa 0.2190 or 0.2090 pero kung check naman natin yung ating mga indicators dito sa ating stochastics papunta tayo sa oversold area and then sa ating RSI indicator dito naman nagkaroon tayo ng resistance dito banda sa level 61 sa ating MACD nakakross down pa po tayo so meron tayong selling pressure versus dun sa ating mga indicators sa daily time frame that's why 0.22 above is high risk ang ating first support dito 0.2190 next will be 0.2 2090. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. LC closed at 0.1650 and currently, makakita po tayo ng selling pressure sa kanya. So, meron tayong strong bearish candlestick nung April 21st, pati na rin po today. So, ngayon ang bagong resistance natin 0.1670 and support natin around 0.1590. Pero maganda pa rin po yung kanyang momentum dahil uh, we are trading above the moving averages. Kaya lang kagaya po ng review natin dito kay LC, kung titingnan po natin siya in the weekly time frame, ito pong 0.1590 is yung parang ating uh, high risk area. So anything goes above 0.19 area, medyo high risk po yan dahil nakikita natin parang ilang uh, weeks lang siya nagtatagal dyan and then yung pinakamaganda pa rin na takbo ng kanyang uh, mga candlesticks is it's either dito manda sa may 0.1530 or 0.1530. 14. So kung dyan, kung papasok po tayo sa kanya, ito yung magandang support natin, 0.30 or 0.14. Tingnan naman natin siya sa kanyang monthly time frame para mas makita natin siya maigi. So dito sa monthly time frame, may kita natin nagko-close yung ating mga candlestick below 0.1590. So, nabibreakout lang natin siya intramont just like uh, what is happening today. Uh, this uh, April month, we have a strong uh, bullish candlestick. So, nabreakout natin yung 0.1590 and umabot tayo dito banda sa 0.1860 area. Pero nakita natin na malakas yung selling pressure and then nakokompress siya uh, pababa. So, in the process pa rin siya, there's a possibility before the month end is uh, dito tayo mag-close sa 0.1590. So, uh, may kita naman natin, every month then binibreakout natin itong 0.1590. So, ang pinakamababa lang natin na nakita is nung month nung September 2020. Hindi siya nakabreakout dito sa 0.1590, pati na rin itong March 2021. Pero other than that, every month na breakout natin yung 0.1590. That's why, kung sakaling gusto natin pumasok dito kay LC, it's either 0.1530 or 0.1470 magandang area. So halimbawa, dito ka napasok 0.1530. Pag umabot naman siya dito sa 0.1590, meron ka naman 3% gain. Pero kung 
makuha ka dito sa 0.14 at tumabos siya dyan 0.1590 meron ka 7% gain and especially kapag ka tumataas pa siya so mas magandang area mas, mas mababang area mas maganda para mas makapag benefit tayo or mas malaki yung maging gain natin kay LC so check nyo po maigi yung magiging options natin for LC APX close today at 1.59 and currently nagkaroon po tayo ng matinding bearish candlestick today so it only signifies na strong resistance po itong 1.67 natin so siya rin po yung na experience ng ating mga candlesticks noong uh, February 2, 2021 and then February 23, 2021 so napaka strong pa rin po nyan and uh, we can speculate na hindi pa po ready yung market na i-break out itong 1.67 area so pwede pa rin po nas natin masabi na 1.61 pataas very high risk po yan although may kita natin sa ating mga uh, indicators on the daily time frame na napaaganda po ng ating mga indicators especially dito sa ating MACD pero we can double check that into our weekly time frame sa ating weekly time frame may kita natin na meron tayong selling pressure especially po dito sa ating MACD dahil naka-cross down pa po yung ating blue line sa ating red line kaya lang ang maganda sa tinatakbo ng ating MACD is nababawasan yung selling pressure niya pero nandito pa rin po tayo uh, below uh, zero area sa ating graph and yun nga po yung ating histogram is nasa negative area pa rin so dito sa ating weekly time frame may kita rin natin yung uh, pagiging strong resistance ng 1.67 so dito po nagbimit itong dalawang candlestick na to January 18 or January month ayan po yung ating resistance dyan sa 1.67 area if we are looking for a good entry ang um, pwede po natin makita magandang support dito is dito banda sa may 1.54 area so ito pong mga weeks na to puro bearish candlestick po yung ginagawa natin and then ngayon meron po tayong pagbawi puro uh, bullish candlestick pero itong 1.57 uh, area medyo shallow pa siya ang magandang uh, maging support natin dito kay APX in the short term is dito banda sa 1.54 pero syempre kung may buying power kayo pag uh, bumaba na siya dyan sa 1.57 ayan yung first tranche na pwede nating pag uh, accumulate ng shares pag bumaba pa siya dito sa 1.54 pwede ulit tayo mag accumulate ng shares kasi anyway uh, meron naman tayong magandang indicators na uh, tinitingnan meron naman tayong momentum although nandito pa siya sa mababang level same thing din sa ating RSI indicator so pataas naman siya yun nga lang meron pa siyang konting selling pressure that's why we can still speculate na pwede pa siyang mumaba below 1.57 hanggang dito sa may 1.54 so check nyo po may igay yung magiging options natin for APX Manila Mining close today 0.0130 Currently, meron po tayo ditong resistance around 0.0130 area and support around 0.0124 area. If we're going to check our indicators, so very good indicators po yung nakikita natin, especially dito sa kanyang MACD and napakataas po ng kanyang histogram. Kaya lang, tingnan po muna natin itong si Manila Mining on its 12-month time frame. So may mga hinighlight tayong uh, purple line dito as our guide. And uh, currently, itong candlestick na to is our candlestick for this year, 2021. So, may kita po natin na meron tayo ditong resistance. Siya po yung nagiging resistance natin nung year 2013, 2014, and 2015. So, uh, month na breakout na po natin yung 0.0130. Pero ang pwede natin maasahan is strong resistance siya. So, umbaga, hindi pa ready yung market to break it out kasi for the past years nagte-trade lang po tayo below 0.0130 so especially nung year 2020 hanggang dito lang po tayo sa 0.100 so uh, very significant po or napakataas na po ng ginagawa ng ating uh, market currently para kay Manila Mining for this year so uh, we can speculate na hindi pa po ready yung market to break out itong 0.01 30. So, balik po tayo dito sa ating monthly time frame. So, ito naman yung second picture natin after ng 12-month time frame. Sa ating monthly time frame, makikita natin na ang pinakamagandang or yung nagiging resistance natin sa kanya is dito banda sa 0.0109. But because of the current 
catalyst na meron tayo which is yung pag-lift ng uh, moratorium for the new uh, mining contracts. Kaya po tayo nagkaroon ng biglang pagtaas. Pero uh, kung i-measure po natin yan from this low up to this high is napakataas na po ng ginagawa ng market. So in a single month, nagkaroon na po siya ng more than 50% na increase. So, napakataas po niyan and uh, definitely uh, maka-experience po tayo ng matinding resistance as of the moment. Pero in the monthly uh, time frame kagaya po sa ating daily time frame, napaaganda rin po ng ating mga uh, indicators or ng ating momentum na naikita. So, dito po sa ating monthly time frame nakaangat po lagi yung ating histogram. That is why uh, we can still speculate na meron tayong maganda momentum. Kaya lang, very significant po itong 0.0130. So, anything goes above 0 uh, 0.0124 is high risk na po yan. Ang magandang support na tinitingnan natin dito is dito pa banda sa baba, 0.0109 or itong 0.0113. Uh, Kasi kung papansin din natin, yung guide natin na moving average 9 is masyadong naiiwan na itong candlestick na to So, although meron tayong maganda momentum pero sobrang taas po kagad ng tinaas ng ating um, candlestick. So, that's why uh, we can speculate na in uh, by next month, pwede naman tayong magkaroon ng bearish candlestick. So, for the past 2 months, dalawang bearish uh, candlestick nagkaroon tayo and then ngayon, uh, super bullish candlestick. By next month, month of May, pwede tayo maka-experience ng uh, bearish candlestick dito na pwedeng bumaba dito uh, around uh, 0 point, uh, 0.0109 so ngayon po nasa high risk area tayo so uh, depending on your trading plan and your buying power pero may kita natin even dito sa ating weekly time frame pinapakita na uh, malakas itong um, resistance itong 0.0130 dito sa ating weekly ang ating nagiging support or resistance is itong 0.0118 so napaka-attend po talaga ng uh, risk dito banda sa area na to so check niyo po maigi yung magiging options natin for Manila mining BPI close to at 82.20 Currently, meron po tayong resistance around 82.30 and support around 81.40. So, meron naman po tayong magandang uh, indicator sa kanya. Wala naman po tayo sa oversold area pero medyo mahina pa rin po yung hatak dahil nasa below 50 pa rin po tayo ng ating chart. Dito sa ating stochastics, sa ating RSI indicator naman, it looks like na meron tayong sideways na ginagawa. So, meron tayo ditong resistance na around 52 and support dito around level 43. So, medyo paangat tayo ngayon going to level 52 area. Sa ating MACD, nagpa-flatline po tayo dito sa may 0. 0.28 area. So, meron din po tayo ditong uh, support and resistance na nakikita. And uh, currently, meron tayong mga lower highs na no-observe sa kanyang daily time frame. So, silipin po muna natin itong si BPI sa kanyang 12-month time frame. So, itong ating mga purple line na nilagay is yung kanyang mga good support into its 12-month uh, time frame. So, may kita natin. Yung pinaka-low natin dito is dito banda around uh, 7 pesos. So, nagsisimula pa lang tayo dito noong 1988. And then, uh, currently, yung ating pinaka naging high na dito is around 130 uh, last 2018. Pero, may kita natin, nag-close lang tayo dito noong uh, 2018 dito banda sa 109. So, siya yung pinakamataas na resistance natin. And currently, yung ating price ngayon na 82.20 is nandito sa ating support. So, on a yearly basis, napaagandang support po nito dito banda sa 80 pesos. Dahil after pong i-break out ng market itong 80 pesos area noong 2012, never na po tayong bumaba dyan except noong uh, 2020 nga during our uh, pandemic, yung strong uh, lockdown natin. Dyan po tayong bumaba, umabot tayo hanggang uh, 48 pesos. Uh, by the way, meron din tayong sinusundan na uptrend channel sa kanya. So, napaaganda naman ng galaw ni BPI. And currently, um, if yung yearly basis or 12-month time frame yung pagbabasihan natin, nasa magandang position na po tayo. So, napaka bababa, uh, baba na po niyan. 80 uh, peso area na po yan. So, punta naman po tayo dito sa ating monthly time frame. 
So, dito naman po sa ating monthly time frame, dito, itong 81 peso or 80 peso na support natin, makikita natin na meron pa tayong pwedeng isagad dito banda sa 79 pesos. So, guide lang po natin itong 80 pesos. So, anything goes below ng 80 pesos, maganda na rin po mag average down dyan. Dito sa ating monthly time frame, mga ating mga indicators is napaaganda. So, dun sa ating daily time frame, medyo wala siyang momentum dito sa ating monthly time frame. May kita natin na may momentum siya. Nasa level 77 tayo ng ating stochastics. Sa ating RSI indicator, dito naman tayo sa level uh, 51. Medyo resistance pa rin po itong level 52 natin. And yung sa ating MACD naman, is naka-crossover yung ating blue line sa ating red line. So, meron tayong magandang indicators on the monthly time frame. That's why sinasabi po natin na magandang support na po itong 81 peso area. So, nasa 82 tayo. Malapit naman sa 81 yan. So, depending on yung buying power as early as now, pwede na tayong mag-accumulate ng shares. Although, nakikita natin dito sa ating daily time frame, puro lower highs yung ginagawa natin. Pero, uh, descending triangle yan. So, after po natin mag- uh, Siguro sumagad pa dito ng uh, consolidation between 81 to 82. Maka-experience na rin po tayo ng pag-bounce uh, back sa kanya once na naging maayos na po yung ating PSEI. Pero ito pong 81 peso, uh, good area na po ito. Or itong range ng 81 to 82, good area na po yan to accumulate ng shares. Pero then again, meron pa tayong pwedeng ibaba dito banda sa may flat 80 peso area. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for BPI. Mary Mart, close today at 5.38. Currently, nagko-consolidate pa rin po tayo between 5.39 area to 5.60. So, yan po yung range natin. Pwede po natin sabihin na since March 31st hanggang ngayon April 22, almost 1 month na po tayo dito sa ating uh, range na to at hindi pa rin po natin na break out itong 5.60. So, ibig po sabihin, hindi pa po talaga ready yung market to break out itong 5.60 area. So, uh, malaki po yung volume na ginawa natin today, more on selling volume. And uh, it's signifying na malakas po yung resistance dito sa 5.60 area. Checking our stochastics. Currently, nandito tayo sa level 51, heading towards down dito sa ating uh, below 50 area. Uh, pwede po natin masabi na pwede pa po niyang i-break down yan, level 50 area, dahil puro lower high po yung ginagawa natin currently. So, mahina po yung momentum. And, segundahan po natin yan ng ating RSI indicator, dahil dito sa ating RSI, nasa level 47 tayo. Last time, bumaba pa tayo dito sa level 42. So, since may selling pressure tayo, pwede pa ulit siyang bumaba dyan sa level 42. And since pwede bumaba itong RSI indicator natin, therefore, pwede rin pong bumaba itong ating stochastics below level 50. Sa ating MACD, nakakrossover yung blue line, pero yung ating histogram is bumababa. So, nadadagdagan po tayo ng ating selling pressure. So, itong 5.60, uh, malakas po yung resistance dyan. Pati na rin po dito sa 5.38 area, we can speculate already na ito na yung ating uh, magiging resistance. And ang tinitingnan po natin dito, there's a possibility na like uh, 70%, pwede tayong bumaba dito sa 5.18. And also, uh, 30% or 40%, pwede pa tayong bumaba ulit dito sa may 5 peso area. So, nagkaroon tayo ng pag-breakout uh, dito sa 5.18 ng March 31. Pero dito naman tayo nagkaroon ng resistance sa 5.60. So, saan natin na pwede siya ulit bumaba dito sa 5.18, maximum sa 5 peso area. So, maganda na po mag-accumulate ng shares dito pag bumaba pa siya sa 5.18. Ngayon po, is nasa uh, high risk area siya. So, kung gusto natin pumosisyon sa kanya, ang magandang support dito, aside sa 5.18, is dito talaga. Nakikita natin dito sa may 4.89 or 5 peso area. So, check nyo po may IG yung magiging options natin for Mary Mart. And that's it for today. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. And kung meron po kayong ibang thoughts regarding this review, I-comment nyo lang po yan sa ating comment section. Share your knowledge with us para makapagbigay kaalaman din po tayo sa ating mga co-traders and investors. At sa mga gusto pong magpa-review ng kanilang mga stocks, i-comment nyo lang din po yan sa ating comment section. 
para po maisama po natin sa ating susunod na video. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po maging updated kayo sa ating mga daily videos, especially po sa mga insights natin sa ating mga stocks. Maraming maraming salamat po. I'll see you soon. Q Republic.